அனைவருக்கும் வணக்கம் பயனுள்ள தகவல் பகுதியில செல்வத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு சில வாஸ்து டிப்ஸ்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் எப்பொழுதுமே ஒரு வீட்டுல செல்வ நிலையானது உயர்ந்தே இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த வீடு வாஸ்து முறையால் கட்டப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா பண புழக்கத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த வாஸ்து தோஷமானது பணத்தை தங்க விடாது அப்படி நம்ம வீட்டுல ஒரு சில மாற்றங்களை செய்யும் பொழுது நம்ம வீட்டுல பண புழக்கம் அதிகரிக்கும் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சரியானதை அமைத்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுல பண புழக்கமானது அதிகரிக்கும் பணம் கொட்டும் என்றே சொல்லலாம் குபேரனுடைய திசை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடக்கு திசை இந்த வடக்கு திசையானது எப்பொழுதுமே சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல ஒரு வீட்டோட நுழைவாயில் எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த வழியா தான் லக்ஷ்மி தேவி உள்ளார வரதுதான் ஐதீகம் அதனால நுழைவாயிலுக்கு முன்னாடி குழியோ அல்லது சேரும் சகதியுமாகவோ இல்ல கல்லு பெரிய பெரிய கற்கள் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி போடாதீங்க அதே போல ஏற்ற இறக்கமாகவும் உங்களுடைய தலைவாசலுக்கு முன்னால இருக்க கூடாது அதாவது நுழைவாயிலுக்கு முன்னால இருக்க கூடாது அதை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல நம்மளுடைய பணப்பெட்டியை எங்க வைக்கணும் வடக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில தான் வைக்கணும் இப்படி வடக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில வைக்கும் போது அந்த வீட்டுல பணமானது கொழிக்கும் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் முடிந்தவரை இந்த வடகிழக்கு பகுதியில நம்ம பூஜை அறையை அமைத்து கொள்வது மிகவும் நல்லது ஏன்னா இந்த இடத்துல பூஜை அறை அமைந்தால் அந்த வீட்டுல நேர்மறையான ஆற்றல்கள் அதிகரித்து செல்வ செழிப்பானது உயரும் லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிறைந்ததாக அந்த வீடு இருக்கும் நம்மளுடைய வீட்டை எப்பொழுதும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல நறுமணம் மிக்கதாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வீட்டுல அழுக்கு துணிகளை போடுவதோ அல்லது துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல செல்வமானது தங்காது எப்பொழுதுமே குப்பைகளை அன்றாடம் அகற்றி விட்டு நாம் நம் வீட்டை சுத்தமாக நறுமணமிக்கதாக வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிறைந்ததாக ஐஸ்வர்யம் பொங்கக்கூடிய இடமாக நம்மளுடைய வீடு இருக்கும் வாஸ்து முறைப்படி வீட்டுல மீன் வளர்ப்பது செல்வ வளத்தை பெருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த மீன் வளர்க்கிறது மிக முக்கியமானது அதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை நாம் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அவ்வப்போது அந்த தண்ணீரை நாம் கண்டிப்பாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த மீனானது மீன் தொட்டியானது சுத்தமாக இருந்தால் அந்த வீட்டுல நேர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் செல்வமும் அதிகரிக்கும் தினமும் நம்ம வீட்டை கூட்டி சுத்தமா வச்சிருக்கணும் அந்த கூட்டக்கூடிய குப்பைகளை வெளியில தள்ளி அல்லாம நம்ம என்ன செய்யணும் வீட்டுக்குள்ளாரையே ஒரு முறம் வச்சு அதை அள்ளி நம்ம குப்பை கூடையில போட்டு அதை கொண்டு போய் வெளியில கொட்டணும் இந்த மாதிரி செய்யும் போது வீட்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் குறையும் இதே நம்ம வெளியில தள்ளி விட்டுட்டோம் அந்த குப்பைகளை வந்து வெளியில தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா வீட்டோட செலவுகள் கட்டுக்கடங்காமல் வரவுக்கு மீறிய செலவு உண்டாகும் எப்பொழுதுமே செலவானது அதிகரித்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதே போல நம்மளுடைய வீடு சுத்தமாகவும் காற்றோட்டமாகவும் வெளிச்சமாகவும் இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு அறையையுமே நம்ம இருட்டா வச்சிருக்க கூடாது அப்படி இருட்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல எதிர்மறையான ஆற்றல்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது அதனால எந்த ரூம்ல வெளிச்சம் இல்லையோ அதோட ஜன்னல் கதவுகளை திறந்து விட்டு வெளிச்சத்தை உள்ளார கொண்டு வாங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வீடு வெளிச்சமாக இருக்கின்றதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம வீட்டுல செல்வ நிலையானது உயரும் சில பேர் வீட்டுல விநாயகர் சிலைய வச்சிருப்பாங்க அழகுக்காகவும் வச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா பெரிய சுவாமி சிலையவே வந்துட்டு வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க அப்படி வைக்கும் போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடைகள் அனைத்தையுமே இந்த விநாயகர் சிலையானது அண்ட விடாமல் நம்மை பாதுகாக்கும் ஆனா இந்த விநாயகர் சிலையை எங்க வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடகிழக்கு மூலையிலதான் வைக்கணும் அதாவது ஈசானிய மூலையில வைப்பதுதான் சிறந்தது அதே போல வீட்டுல உடைந்த பொருட்களை வைத்திருப்பது நல்லதில்ல ஒரு உடைந்த கண்ணாடி பொருளோ அல்லது உடைந்த கெடிகாரமோ உடைந்த நாற்காலியோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே அதை அகற்றி விடுங்கள் எந்த ஒரு உடைந்த பொருட்களையும் பத்திரப்படுத்தி வீட்டுக்குள் வைக்காதீர்கள் ஏன்னா உடைந்த பொருட்கள் நமக்கு எதிர்மறையான ஆற்றல்களை அதிகப்படுத்தும் செல்வத்தை குறைக்கும் அதனால எந்த ஒரு உடைந்த பொருளையும் வீட்டுக்குள்ளார வச்சிருக்காதீங்க உடைஞ்சிருச்சுன்னா உடனே அதை தூக்கி போட்டுருங்க அதுதான் மிகவும் நல்லது குபேர மூளையான தென்மேற்கு மூளை இந்த இடத்துல பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய பீரோவை வடக்கு பார்த்து இந்த தெற்கு மூளையில வச்சோம்னா பண புழக்கமானது அதிகரிக்கும் எப்பொழுதுமே 
அந்த பீரோல பணமானது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது குபேர மூலையில வடக்கு பார்த்து நம்ம பீரோவை வைக்க வேண்டும் குபேர மூளை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தென்மேற்கு மூளை அந்த தென்மேற்கு மூலையில வடக்கு நோக்கி நீங்க பீரோவை வைக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்படி வச்சீங்கன்னா பணமானது வந்து கொண்டே இருக்கும் மேலும் இது போன்ற தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விறகடுப்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்